வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு சோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டிலருந்தே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கீங்க அது வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ணி இன்றைக்கி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாமல் பற்கள் சார்ந்த கேள்விகளும் நிச்சயம் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஸ்ரீ டூத் கேர் ஜோன்லேருந்து டாக்டர் கமல்ராஜ் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்கார் வெல்கம் சார் வெல்கம் பல் அப்படின்ற வார்த்தையை கேள்விப்படும் போது ஒரு அழகு சார்ந்த விஷயமா இருந்தாலும் பல் வலி வந்தா யாராலையுமே தாங்கிக்க முடியாதுன்றது தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பல் வலி தானே ஜென்ரலா சொன்னாலும் அந்த வலிக்கு உட்கொள்றவங்களுக்கு தான் அதோட கஷ்டம் என்னன்றது தெரியும் ஸோ பொதுவாக பல் வலி எதனால ஏற்படுது அதை பத்தி விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா சார் இந்த பல் வலி வந்து எதனால ஏற்படுதுன்னா பேசிக்கா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஃபேக்டர்ஸை நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா பல் சொத்தையினால வரக்கூடியது ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா பல் சம்மந்தப்பட்ட இந்த ஈர் இந்த பல்லுக்கு கீழே ஈர் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த ஈரில் ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனை பல் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் வரும் மூணாவதாக பார்த்தோம்னா வந்து ஹேபிட்ஸ்னால் சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல் வந்து ரொம்ப அதிகமான தேய்மானங்கள் இருக்கும் அது காரணம் என்னென்னா காலையில் எழுந்திரிச்சு இந்த ப்ரஷிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே பல் விளக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் மேலே ரொம்ப அழுத்தி தேய்ப்பாங்க அதனால் பார்த்திங்கன்னா பல்லோட தேய்மானங்கள் வந்து அதிகமாகி அதனால் பிரச்சனைகள் அப்புறம் வந்து இந்த சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் அப்புறம் ஆல்கஹால் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புகைகளை இந்த ஹேபிட்ஸ்னால் வரக்கூடியது அப்புறம் நாலாவதாக பார்த்தீங்கன்னா ஜெனடிக் ஃபேக்டர்ஸ்னால் வரக்கூடியது அப்புறம் அந்த அஞ்சாவதாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பல்லுக்கு வந்து சம்மந்தமாக இந்த நியூரலஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த பல்லுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஃபேஷியல் நோவ் இந்த ஃபேஷியல் நோவ்ஸில் வந்து ஏதாச்சும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தாலும் சரி ஏதாச்சும் ஒரு குறைபாடுகள் இருந்தாலும் சரி இந்த பிரச்சனைகள் வந்து பள்ளியில் வந்து காமிக்கிறதுக்கு வந்து நிறையா சான்சஸ் இருக்குது அப்புறம் அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த ஹேபிட்ஸ்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த கை சூம்புறது அப்புறம் நாக்கை வச்சு பல்ல வந்து திருத்துறது இதனால் எத்து பற்கள் அப்புறம் இந்த ஓப்பன் பைட்னு சொல்லுவோம் இந்த மேல் பல்லும் கீழ் பல்லும் ஒன்று சேராமல் வந்து ஸ்பேஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிரும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் வந்து நிறைய ஃபேக்டர்ஸ்னால் வந்து பல்லு பிரச்சனைகள் வந்து வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இருக்குது ஓகே சார் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் எந்த ஒரு வழினாலுமே ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு ஒரு பெரிய யோசனை இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அதுவும் குறிப்பாக குளிர்காலம் கிட்டத்தட்ட தொடங்கிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் கால மாற்றம்னால இப்போவே மழைகள் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இந்த குளிர்காலம் இந்த மழை காலங்களில் வந்துட்டு பல்லு அதிகப்படியான வழி இருக்கும் பெரியவங்களுக்கும் சரி சின்னவங்களுக்கும் சரி ஒரு சில சின்ன சின்ன டூத் கெனால் பண்ணியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கிளிப்ஸ் போட்டிருப்பாங்க இவங்களாம் வீட்டில் இருந்தபடி என்னென்ன ஃபாலோ அப் பண்ணலாம் டாக்டர் கிட்ட போகிறதுக்கு ஒரு பெரிய யோசனை இருக்குது இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் அதனால் கேட்குறேன் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை வந்து இந்த பேண்டமிக் இந்த கோவிட் நைன்டீன் சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து நாங்களே வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா மெடிக்கல் அட்வைஸ் என்ன சொல்கிறோம்னா இன்கேஸ் ஆஃப் எனி எமர்ஜென்சி நான் மட்டும்தான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வாங்கங்கிறது நாங்கள் வந்து ரொம்ப அழுத்தி சொல்லிக்கிறோம் முக்கியமாக இந்த பல் சம்மந்தமான பார்த்திங்கன்னா அழகு சம்மந்தமான பல்லுக்கும் அழகுக்கும் நிறையா சம்மந்தமான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்த்தரான்டிக்ஸ் இந்த பல்லில் வந்து கிளிப்பு போடுறது அப்புறம் இந்த ப்ளீச்சிங் பண்ணுறது இந்த பல்லை வந்து ஒயிட்டனிங் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இப்போதைக்கு வந்து இதெல்லாம் தேவையானது தான் ஆனால் இப்போதைக்கு இருக்க சுச்சுவேஷன்ஸில் நாங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா மொன்லி இன் எமர்ஜென்சி கேர் ப்ரொசீஜர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் டென்டலுக்கு நாங்கள் வர வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறோம் அந்த எமர்ஜென்சி கேர் ப்ரொசீஜர்ஸ்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பல்பைட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் அதான் நைட்டில் வந்து பல் வந்து பல்வழி வந்து காலையில் இருக்கிறத காட்டிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் வந்து பல்வழி வந்து ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் பல் வந்து வீக்கம் ஆகிறது அப்புறம் பல்லில் வந்து இந்த சீல் கோர்த்து அதனால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் வரக்கூடியது அப்புறம் அந்த சில பேர் இந்த ட்ராமா கேசஸ் வந்து இந்த ஒரு பைக்கில் போகிறாங்க ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது கீழே விழுகிறது இப்போ அந்த மாதிரி கேசஸில் வந்து நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி கேர் டென்டல் ப்ரொசீஜர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த பேண்டமிக்கில் வந்து ஆக்சுவலி ஆக்சுவலி நம்ம இருக்கிறது சென்னையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை அண்டு ஒரு சில ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் ஜோன் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெட் ஜோன் ஏரியாவில் வந்து ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட் ஆர்டரை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கோ ஃபார் தி ஒன்லி ஃபார் தி எமர்ஜென்சி ப்ரொசீஜர்ஸ் அழகு சம்மந்தமான ப்ரொசீஜர்ஸோ இல்லை டென்டலுக்கு வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போடுறதா இருந்தால் கொஞ்சம் தள்ளி போட தான்
சொத்த கிடையாது ஆனா ஏதாவது மெல்ல மெல்லன்னா வலிக்குது கடாப்பல்ல ஓகேங்க சார் ஓகே அது ஆனா டாக்டர் கூட போனா பல்லு புடுங்கணும்ன்றாரு அவரு வலிக்குதுன்னு வந்து தேய்மானங்கள் இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் உங்கள் பல் மருத்துவ பக்கத்தில் இருக்க பல் மருத்துவ அணுகணும் போது அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு பல்ல எடுக்கணும்னு சொல்லியிருப்பார் இது வந்து இது வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டியாக இன்னும் கொஞ்சம் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறக்கு ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் கன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டாக இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு ஒன்று வந்து பல் எடுக்கிறதுக்கு வந்து ப எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தாச்சுன்னா வந்து ஒன்று பல்லு எடுக்கலாமா இல்லைனா இன்னொரு சாய்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரூட் கெனால் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம பண்ணலாமா இல்லைனா பல் எடுக்கலாமாங்கிறது ரெண்டு சாய்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து உங்களை சஜஷன் கொடுக்குறேன் இதில் வந்து எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து முடிவு பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவு வந்து பல்லை வந்து காப்பாற்றுறக்கு வழியை பாருங்கள் பல்ல ஆடலை பல்ல வந்து பிரச்சனை இல்லைன்னா வந்து முடிஞ்ச அளவு ரூட் கெனால் பண்ணி பல்ல காப்பாற்றுறக்கு சான்சஸாக இருக்குது ஆனால் எக்ஸ்ரேயை பார்த்த பிறகு தான் வந்து ஒரு முழு அளவில் நம்ம சொல்ல முடியும் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன என் பேர் செல்வம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க செல்வம் நான் திருமத்தில இருந்து கால் பண்றோம் மேடம் ஓகே சார் இது யாருக்கான கேள்வி சார் என் பொண்ணுக்கான கேள்வி அவங்க வயசு அஞ்சே கால் வயசு ஆகுது ஓகே சார் உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஓகே வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் குட் மார்னிங் சார் சொல்லுங்க குட் மார்னிங் சார் என் பொண்ணுக்கு வந்து அஞ்சே கால் வயசு ஆகுது சார் ம் வீக்கம் <laughs> வந்து <laughs> <laughs> இந்த அஞ்சு வயசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா பற்களுமே வந்து பால் பற்களாக தான் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பெர்மனண்ட் டூத் வந்து எப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு அண்ட் அபோவில் தான் வந்து பெர்மனண்ட் டூத் வந்து முளைக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த பால் பற்களை வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து நினைக்கிறாங்கன்னா பால் பற்கள் தானே பின்னாடி வந்து நிலைப்பற்கள் வரப்போதில் ஏன் பால் பால் பற்களை வந்து காப்பாற்ற போகிறோம்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து பால் பற்களை வந்து எடுத்துடுறாங்க ஆனால் இந்த பால் பற்களோட தான் பால் பற்கள் தான் வந்து இந்த டென்டல் ஆர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த மேல் மேல் தாடை கீழ்த்தாடை இந்த மேல் தாடை அண்ட் கீழ்த்தாடையோட அளவை வந்து நிர்ணயிக்கிறது வந்து இந்த பால் பல்ல வந்து நம்ம கரெக்டாக பாதுகாக்கிறதுல தான் அது மட்டும் இல்லை இந்த பால் பற்களை வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம கரெக்டாக பாதுகாக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து என்னென்னா பின்னாடி வரக்கூடிய நிலைப்பற்கள் வந்து வரிசை கரெக்டாக வரிசையில் வர்றதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த பால் பல்ல வந்து தேவையில்லாமல் நான் எடுக்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி வரக்கூடிய நிலைப்பற்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பல் வந்து முன்னாடி பின்னாடி அமைப்பு இல்லாமல் வர்றதுக்கு காரணம் வந்து பால் பற்களை வந்து சீக்கிரமான நேரத்தில் எடுக்கிறது தான் இப்போ வந்து பால் பற்களை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கும் நிறையா ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ பல்பாட்டமின்னு சொல்லுவோம் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தி ரூட் கெனால் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் அ ஃபுல் ரூ ரூட் கெனால் ட்ரீட்மெண்ட் சொல்ல முடியாது இஸ் அ பல்பாட்டமி அந்த பல்பாட்டமி ப்ரொசீஜரை வந்து பண்ணிவிட்டு அந்த பல்லுக்கு மேலே வந்து ஒரு மெட்டல் கேப் மாதிரி போட்டு விட்ருவாங்க இதனால் போட என்ன நம்ம கோல் அச்சீவ் பண்ணுறோம்னா வந்து மெயினான ரீசனாக கடவுள் கொடுத்தபடி இப்போ வந்து இந்த பால் பருள் வந்து ஏழு வயசு எட்டு வயசில் தான் விழ விளக்கூடியதுன்னா அதை நம்ம வந்து அந்த எட்டு வயசு வரைக்கும் அந்த பால் பற்களோட ஃபங்க்ஷனை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிடுவோம் இப்போ ஏதோ ஒரு காரணத்தினால இந்த அஞ்சு வயசில் வந்து இந்த பால் பற்கள் வந்து வீங்கிறது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால இந்த பல்ல வந்து எடுத்துடுறோம்னா வந்து பின்னாடி வரக்கூடிய பாதிப்புகள் வந்து நிறையா இருக்குது முடிஞ்ச அளவு வந்து பால் பற்களாக இருந்தாலும் சரி கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி கரெக்டாக காப்பாற்றுறது தான் முறையானது முடிஞ்ச அளவு காப்பாற்ற பாருங்கள் அப்படி ரொம்ப முடியலனா வந்து எடுத்து பல்ல எடுத்துடலாம் பல்ல எடுத்துகிட்டு வந்து ஸ்பேஸ் மெயின்டெனன்ஸ்னு ஒன்று சொல்லுவோம் அது பல்ல எடுத்த பகுதியில் வந்து அந்த பல்ல வந்து அந்த இடத்த பகுதியை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு என்ன அந்த இடத்த வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு ஸ்பேஸ் மெயின்டெனன்ஸ் நம்ம பண்ணுவோம் அது ஸ்பேஸ் மெயின்டெனன்ஸ்னால் என்ன விரோங்கிறது ப பக்கத்தில் இருக்க பல் மருத்துவரை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக சொல்லுவாங்க ஒன்று முடிஞ்ச அளவு பல்ல காப்பாற்ற பாருங்கள் அப்படி பல்ல எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸ்பேஸ் மெயின்டெனன்ஸ் கொடுக்க பார்க்கணும் ஓகே ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் வணக்கம் என் பேரு மஞ்சுளா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க மஞ்சுளா நான் மாம்பழத்துல இருந
ஏற்கனவே பல்லு ரெண்டும் கட்டி இருந்தேன் மேல ரெண்டு கடா பல்லு கீழே ரெண்டு சைடும் பல்லு கட்டி இருந்தேன் அது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிட்டு அந்த பல்ல எடுத்துட்டாங்க எடுத்துட்டோன்னா இப்ப எதுவுமே எனக்கு கடிச்சு சாப்பிடறதுக்கு ரெண்டு பக்கமுமே கடா பல்லு கிடையாது ஒரே பக்கமே கடிச்சு கடிச்சு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு ஒரு சைட்ல ரைட் சைட்ல பல்லு தேஞ்சி போயிடுச்சு இப்ப எனக்கு பல்லு எல்லாம் கட்ட முடியுமா ரெண்டு சைடு ரெண்டு சைடும் கடா பல்லு எல்லாம் கட்ட முடியுமா பின்னாடி கடவா பல்லு இருக்கா இல்லையாமா இல்ல கடவா பல்லு இல்ல ஓகே மேடம் இந்த இப்போ பல்லு வந்து கட்டுறதுக்கு வந்து என்ன முறைகள்னு வந்து பார்த்தோம்னா வந்து மெயினாக வந்து பல்லு கட்டுறது வந்து நம்ம வந்து பேசிக்காக வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு மூணு டெக்னிக்கை நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து எடுத்து மாட்டுறது இஸ் அ ரிமூவல் டென்ச்சர் நம்ம சொல்லுவோம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு பார்ஷியல் டென்ச்சர் அதாவது வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து பல்லு இல்லைன்னா முன்னாடி ஒரு பல்லையும் பின்னாடி ஒரு பல்லையும் சப்போர்ட் பண்ணி அந்த சப்போர்ட்டில் வந்து பல்லு கட்டுறது தான் வந்து ஃபிக்ஸ்டு பார்ஷியல் டென்ச்சர் க்ரௌண்ட் அண்ட் பிரிட்ஜ் டெக்னிக்னு சொல்லுவோம் மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் அம்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு பின்னாடி பல்லு இல்லைங்கிறப்ப அவங்களுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ்டாக போனோம்னா டென்டல் இம்ப்ளான்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அந்த டென்டல் இம்ப்ளான்ஸுங்கிறது வேறு ஒன்றும் கிடையாது அந்த பல்லு இல்லாத இடத்துல வந்து ஒரு டைட்டானியம் ஸ்க்ரூவை வந்து எலும்புக்குள்ளே வச்சு அந்த எலும்பு அந்த டைட்டானியம் ஸ்க்ரூவோட சப்போர்ட்டில் வந்து பல்லை நிப்பாட்டுறது தான் டென்டல் இம்ப்ளான்ஸ் சிம்பிளாக புரிய வைக்கணும்னா ஆனால் இது காஸ்ட் வைஸ் ஃபேக்டர் நிறைய அதாவது காஸ்ட் வைஸ் ஃபேக்டர் ஒன்று பார்க்கணும் இன்னொன்று வந்து சிஸ்டமிக் ஃபேக்டர்ஸ் அவங்க உடம்பு வந்து அந்த வந்து ஸ்க்ரூவை வந்து ஏற்றுக்குமா இல்லையாங்கிறது டியூ டு டயபெட்டிக்ஸ் ஆர் சம் அதர் கண்டிஷன்ஸ் அதை வந்து நம்ம உடம்பு வந்து அந்த ஸ்க்ரூ வச்சு அந்த உடம்பு தாங்குமா இல்லை ஏற்றுக்குமாங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சில பேருக்கு வந்து இவன் அம்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறைவனோட படைப்பு படி நம்ம நம்ம உடம்பில் என்ன கொடுத்துருக்காருன்னா எந்த ஒரு பொருளுமே ஒரு உழைக்க உழைக்க தான் அதோட நீட் இருக்கும் இப்போ இவங்களாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா வந்து பல்லை எடுத்துகிட்டு பல வருஷங்கள் வந்து பல்லு கட்டாமல் விட்டுருப்பில் அந்த பகுதியில் இருக்க தாடை எலும்பு இருக்குது பாருங்கள் தாடை எலும்பு வந்து தா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன இருக்கும்னா தேய்மானம் ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா யூஸ் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண தான் அந்த அந்த பகுதி வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டீக்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ அந்த இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளை வந்து இவங்க வந்து பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பல் மருத்துவரை பார்த்து எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துட்டு பெஸ்ட்டு வந்து டென்டல் இம்ப்ளான்ஸ் போயிட்டோம்னா ஃபிக்ஸராக கட்டிக்கலாம் அதாவது எலும்புக்குள்ளே ஸ்க்ரூ இறக்கி அந்த ஸ்க்ரூவுக்கு மேலே பல்லு வச்சாச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை அப்படி வந்து அந்த எலும்போட கண்டிஷன் சரியில்லை இல்லை வேறு ஏதாவது பொருளாதார ரீதிகளாக சில பிரச்சனைகள் இல்லைனா வந்து அவங்க சிஸ்டமிக் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது ஒரு டயபெட்டிக் இல்லைனா வேறு ஏதாவது ரீசன்ஸ்னால் இருக்குதுன்னா வந்து ரிமூவல் பார்ஷியல் டேஞ்சர் அதாவது பல் எடுத்து மாட்டுற மாதிரி பண்ணணும் அது வந்து இஸ் ரிமூவல் டைப் நைட்டில் மட்டும் அந்த பல் செட்டை வந்து நைட்டு கழட்டி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் பகல் நேரத்தில் போட்டுக்கிட்டு அதை வச்சுட்டு எலும்பு கிளம்பி எல்லாமே கடிச்சு சாப்பிட்லாம் ஒரு ஒன்றும் பாதிப்புகள் எதுவுமே இல்லை அதையும் அந்த ரிமூவல் பார்ஷியல் டென்ஷரையும் வச்சு ஏகப்பட்ட கோடிக்கணக்கான பேஷண்ட்ஸ் இன்றைக்கும் உலகத்தில் இருக்காங்க அதை அதை காட்டிலும் வந்து பெட்டர் ஆப்ஷன் வந்து டென்டல் இம்ப்ளான்ஸ் நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிதுன்னா டென்டல் இம்ப்ளான்ஸ் போயிடுறது பெஸ்ட்டு ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் நேற்று இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ போடலாங்களா உங்க சன்னுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைக்கு வந்து இந்த க்ரௌடிங் சொல்லுவோம் அதாவது பல் வந்து வரிசை இல்லாமல் முன்னாடி பின்னாடி அமைஞ்சிருக்கிறது இதுக்கு வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா வந்து ஒரு சோஃபா இருக்குது அந்த சோஃபாவில் வந்து ஒரு மூணு பேர் உட்கார வேண்டிய சோஃபாவில் வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் உட்காந்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா இடம் இல்லாமல் நேரத்தில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து முன்னாடி பின்னாடி உட்கார வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வரும் அதே மாதிரி அந்த வாயில் அந்த டென்டல் ஆர்ச்சுன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஆர்ச்சில் வந்து போதுமான பல்லுக்கும் அந்த ஆர்ச்சுக்கும் போதுமான இடங்கள் வந்து டி டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பற்கள் வந்து வச வரிசை இல்லாமல் பற்கள் வந்து முன்னாடி பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இது வந்து கட்டாயம் வந்து நீங்கள் வந்து சரி பண்ணிக்கிறது நல்லது ஏன்னா வந்து ஒரு 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 இடம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் க்ளீன் பண்ணுறதாக இருந்தால் ஒரு பிளைன் சர்ஃபேஸாக இருந்தீங்கன்னா வந்து நல்லா ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஒரு கிளாத்தை போட்டு அதே ஒரு இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு மேடு பள்ளங்களோட இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா
வரிசையா இருக்கிறதுக்கும் பல்கர் வந்து முன்னாடி பின்னாடி இருக்கிறதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக அமைப்பில் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கும் அழகு சம்பந்தமாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து நீங்கள் ஆர்த்தோனாட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது கிளிப்பு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் இந்த பிரேசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த பிரேசஸ் வந்து பண்ணும் போது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் கேஸ் அண்ட் நான் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அதை பல்லை எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து ஒரு சில ஆர்த்தனாண்டிக் கேசஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பல்ல எடுத்துகிட்டு நம்ம தேவையில்லாத ரெண்டு பல்ல வந்து எடுத்துகிட்டு ஏன்னா ஸ்பேஸ் இல்லை உங்கள் சன்னுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி பின்னாடி பல்கள் இருக்கும் போது பா அமைஞ்சிருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆர்த்தனா ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஆர்ச்சில் வந்து இடம் வேணும் அந்த ஆர்ச்சில் வந்து இடம் இருக் இயற்கையாக இருந்துருச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை அப்படி இயற்கையாக இல்லைன்னா நம்ம வந்து தேவையில்லாத சில பற்களை எடுத்துகிட்டு ஸ்பேஸை வந்து நம்ம மேனுவலாக க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆர்த்தனாண்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பெஸ்ட்டு சாய்ஸ் வந்து ஆர்த்தனாண்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம் இதோட நேரம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு ஒன் இயர் ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கூட இருக்கலாம் இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி சிவியர் ஆஃப் தி மால் அக்லூஷன் பெஸ்ட்டு வந்து ஆர்த்தனாண்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரைட் அண்ட் பண்ணிக்கோங்க இஸ் த பெஸ்ட்டு சாய்ஸ் ஓகே நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன வணக்கம் சார் கிருஷ்ணமூர்த்தி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் நான் கேகே நேரில் ஃபோன் பண்ணுறேன் ஓகே ஃபைன் இது யாருக்கான கேள்வி சார் ஓகே ஓகே சார் பேசலாம் டாக்டர் என்ன பேச வேண்டாம் ஃபோன் பண்ணுங்க 72 இயர்ஸ் ஆச்சு ஆ சொல்லுங்க சார் ஹை சைடு மேல் பக்கம் நாலு பல்லு ஆலிவு ஆனா வலி ஒரே ஒரு பல்ல வலி ஓவரா இருக்கு நன்னி எது ஹீட் கூல் எது போட்டாலும் ஜும்னு இருக்குது انا பல்ல ஆடு தேஞ்சி இருக்கு நான் வெட்டன சீவல் போடுவேன் அது ஏன் ரபடி இப்ப சார் என்ன சொன்னாருனா மேல் தாடியில வந்து நாலு பல்ல இருக்கு கொஞ்சம் ஆடுது தேய்மானம் இருக்குன்னு சொல்ல வராரு இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து அந்த ஆடுற பல்ல எல்லாம் எடுத்துட்டு நம்ம வந்து பல்ல கட்டிறது அதாவது ஒன்று கம்ப்ளீட் டென்ச்சர் இல்லைனா டென்டல் இம்ப்ளான்ஸ் வந்து பண்ணிக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது ஏன்னா வந்து ஒரு மனுஷன் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்டைஜிஷன் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஒரு மா ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா மால் நியூட்ரிஷன் ஆயிடுவாங்க அதாவது பாடி பில்டப் ஒழுங்கு இல்லாமல் அந்த மாதிரி காரணங்களுக்கு வந்து பேசிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்றது ஒழுங்காக இல்லாமல் சாப்பாடு வந்து இறைவனோட படைப்பு பொழுது பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு வந்து சாப்பிட்றோம்னா நல்லா வந்து மென்று கூழ் மாதிரி கரைச்சி உள்ளே தள்ளணும் இப்போ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் எல்லாம் பல்லே இல்லாத மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து சாப்பாடை வந்து மிளிங்க மிளுங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஒழுங்கான முறையில் அதுக்கு வந்து ஒழுங்கான முறையில் வந்து இதுக்கு நிரந்தர தீர்வுனா வந்து அந்த நாலு பள்ளியை அந்த எடுத்துட்டு ப்ராப்பரான முறையில் பல்ல கட்டிட்டு அவங்களோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸை வந்து மாற்றிக்கிட்டு கரெக்டாக சாப்பாடை வந்து ரசித்து ருசித்து சாப்பிட்டுட்டு லைஃப் என்ஜாய் பண்ணணும் அதுதான் முக்கியம் ஓகே நொறுங்கத்தில்னா நூறு வயசு அதுக்கான ஒரு விளக்கம் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க பல் கூச்சம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காரு கொஞ்சம் சூடானோ குளிர்ச்சியாக குடிச்சா வந்துட்டு ஒரு ஜுவன் இழுக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பல்லே எடுத்த பிறகு என்ன கூச்சம் இருக்கு ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் சீர்காயிலேருந்து கண்ணையும் பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே சார் இது யாருக்கான கேள்வி எங்க பாப்பாவுக்கு இருபத்தேழு வயசாகுது மேடம் ஓகே அவங்களுக்கு பல்லு நாக்க பல்லுல வச்சு வச்சு மீ <laughs> 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 ஹலோ சார் ஆமா சார் ஆமா சார் பல்லுக்கு இடுக்கல வந்து ஒரு இடுக்கு ஒரு சிண்டவர்களுக்கு கம்மியான இடுக்கு அளவு இருக்கு ஒரு गैप இருக்குற மாதிரி சொல்ல வரீங்க 27 வயசு ஆகுது சிண்டவர்களுக்கு கம்மியான இடுக்கு அளவு ஒரு गैप இருக்குற மாதிரி சொல்ல வரீங்க சார் நீங்க டிவி பார்த்து பேசிட்டு இருக்கீங்க ஆமா சார் டிவி பார்த்து பேச வேண்டாம் சார் ஃபோன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசலாம் எந்த இடத்துல அந்த गैप இருக்கு டிவி பார்த்து பேச வேண்டாம் சார் ஃபோன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசலாம் எந்த இடத்துல அந்த गैप இருக்கு சார் டிவி ஒன் கான்சென்ட் ரைட் சைடுல இன்னொன்னு 
காம்போசிட் ஃபில்லிங்னால் பக்கத்தில் இருக்க பல் மருத்துவர்கிட்ட போய் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த காம்போசிட் ஃபில்லிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடைச்சோம்னா வந்து இப்போ பின்னாடியெலாம் அடைக்கிறோம்னா வந்து பல் அடைக்கிற மெட்டீரியலும் பல்லோட கலரும் வேறு வேறையாக இருக்கும் ஆனால் அந்த காம்போசிட் ஃபில்லிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அதில் வந்து நிறைய ஒரு ஒரு பதினஞ்சு ஷேட் இருக்குது அந்த காம்போசிட் ஃபில்லிங்கை வச்சு நீங்கள் பண்ணும்போது என்ன பார்த்திங்கன்னா பல்லோட கலருக்கு தகுந்த மாதிரி மேட்ச் பண்ணி நம்ம அடைக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா அந்த பல்லோட கேப் வந்து ஃபில்லப் ஆகிரும் அப்புறம் இன்னொரு மெத்தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அது ரொம்ப கேப் வந்து கொஞ்சம் சில பேர் இந்த காம்போசிட் ஃபில்லிங் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து சில பேருக்கு வந்து உடையிறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது பலமாக கடித்தோம்னா அப்போ என்ன பண்ணோம்னா அந்த பல்லுக்கு மேலே வந்து ஒரு கேப் மாதிரி போட்டு விட்ருவோம் ஏன்னா எதுவாக இருந்தாலும் சரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நேரில் பார்த்த பிறகு தான் க நம்ம சொல்ல முடியும் ஒன்று வந்து ஆர்த்தோனாண்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி பண்ணுறதா இல்லை காம்போசிட் ஃபில் ஃபில்லிங் பண்ணுறதா இல்லை கேப் மாட்டி கொஞ்சம் அந்த கேப்பை வந்து அடைக்கிறதாங்கிறது நம்ம நேரில் பார்த்து தான் சொல்ல முடியும் நம்ம மருத்துவமனை வந்து அசோக் நகரில் இருக்கு மேடம் இன்னொன்று வந்து பெரும்பாக்கத்தில் இருக்கு நம்ம ஸ்க்ரால்ல ஓடிட்டு இருக்க அந்த போன் நம்பருக்கு நீங்க வந்து போன் பண்ணி நீங்க அட்ரஸ் வந்து நீங்க கேட்டுக்கலாம் ஓகே நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன கால் பண்றீங்க சார் கடலூர் ஓகே உங்களோட கேள்வி கேட்கலாம் சார் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஒரு <laughs> 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 இப்போ வந்து நீங்கள் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பல் வந்து சொத்தே இருக்குது பாருங்கள் சார் சொத்தை வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருந்துச்சுன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து பல் கூச்சம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஆகும் இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிறைய வந்து மார்க்கெட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர் கூச்சத்துக்கு வந்து நிறைய பேஸ்டஸ் வந்து நிறைய பேர் சொல்ல பிராண்ட் நேம்ஸ் வந்து நான் சொல்ல விரும்பலை பர் கூச்சத்துக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து டூத் பேஸ்டஸ் வந்து நிறைய வருது அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து இந்த கம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது வந்து நிஜமாகவே ஒரு பக்கத்திற்கு ஒரு பல் மருத்துவர் அணுகி வந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இந்த பல் கூச்சம் வந்து பல் சொத்தே இருக்கு பாருங்கள் அந்த ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருக்க சொத்தை வந்து அடைச்சிக்கிறது ரொம்ப நல்லது இந்த அடைக்கிற மெட்டீரியல்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய இப்போ சிமெண்ட்ஸு அமல்கம் ஃபில்லிங் நிறைய இருக்குது நம்ம நேரடி பார்வையில் வந்து பார்த்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ஒரு ஃபியர் இருக்கும் பல் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா இல்லையாங்கிறது உங்கள் ஏஜ் ஃபேக்டர்ஸை பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெஃபினட்டாக வந்து எல்லாமே நார்மலாக இருக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறத தவிர அந்த ஏஜை க்ராஸ் பண்ணலை நீங்கள் டென்டலில் வந்து என்ன ஏஜ் ஃபேக்டருக்கு மேலே வந்து பற்கள் வந்து மோசமாகுமோ அந்த ஏஜ் ஃபேக்டர் நீங்கள் வந்து ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை ஒரு பக்கத்திற்கு ஒரு பல் மருத்துவர் அணுகி பல் சொத்தையாக இருந்தால் சீக்கிரமாக அடைச்சிக்கோங்க இல்லை கம் டிசீஸ் வந்து பல் ச காலையில் பல் விளக்கும் போது என்ன மாதிரி ரத்த கத்தை ரத்தம் என்ன மாதிரி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா சார் சார் பல் சொத்தையும் இல்லை எனக்கு இது வரைக்கும் கிடையாது எந்த பல்லும் சொத்தை கிடையாது இது வரைக்கும் கிடையாது ஓகே அதான் இல்லை காலையில் பல் விளக்கும் போது ரத்தம் வருதான்னு நான் கேட்கேன் இல்லை ரத்த கசிவுகள் என்ன மாதிரி ஈர்லேருந்து வருதான்னு நான் கேட்குறேன் இல்லை இல்லை சார் அதுமாதிரி வரது இல்லை ஆமாம் பல் ஆட்டம் எதுவுமே இல்லை ஆ இல்லை இல்லை அப்போனா வந்து பல் வந்து ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கு சில பேருக்கு வந்து ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ஃபியர் இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டியாக வந்து ஒரு ஒரு பக்கத்திற்கு ஒரு டாக்டரை பார்த்து ஒரு கன்சல்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து அதை விட்டுருங்க காலையில் மாலையில் ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு ஜா சந்தோஷமாக இருங்க ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ அம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன அம்மா வணக்கம் சார் நான் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் ஓகே உங்கள் வயசு என்ன சார் என்ன <laughs> அம்மா என்னுடைய வயசு வந்து அறுபத்தி மூணாச்சுங்க கீழ்காலையில ரெண்டு பல் சொத்தையா இருக்குங்கம்மா ஓகே அந்த பல் வந்து எது சாப்பிட்டாலும் வடியாயிட்டு இருக்குங்கம்மா அது எடுத்து எடுத்தா எடுத்து தேர் பண்ண வைக்க முடியலாமா இல்ல வைக்க பண்ணலாங்களா கேட்கலாம் இப்போ சார் என்ன சொன்னார்னா கீழ்த்தாடையில் வந்து ரெண்டு பல் வந்து சொத்தையாக இருக்குது அப்பப்போ வலிக்குதுன்னு சொல்ல வராங்க இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து ப்ராப்பரான இது
பற்களும் நம்ம உடம்பில் வந்து ஒரு பாகம் தான் இப்போ கண் வழி மூக்கு வழினா நம்ம மூக்கை வந்து அறுத்து போடுறது கிடையாது கண்ணுனா கண்ணை தூக்கி போடுறது கிடையாது அதே மாதிரி பற்களையும் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பல்ல வந்து காப்பாற்றுறக்கு உண்டான முயற்சியை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் நம்ம காப்பாற்றுற உண்டான முயற்சிகள் வந்து பார்த்துட்டு அது ஃபெயிலியர் ஆனதாக மட்டும்தான் கடைசி ஸ்டேஜாக வந்து பல் எடுக்கிற கண்டிஷன்ஸை நம்ம கொண்டு போகணும் இப்போ வந்து பல் காப்பாற்றுறக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ பல் வழிங்கிறப்ப இந்த சொத்தையோட ஆழம் எப்படி பரவி இருக்குது இல்லை பல்லுக்கு அந்த வேர் பகுதியில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்காங்கிறத நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பேசிக் ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கணும் அந்த எக்ஸ்ரேயில் வந்து நமக்கு வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் இந்த பல்ல வந்து காப்பாற்றலாமா இல்லை வந்து எடுத்து தான் ஆகணுமாங்கிற சூழ்நிலைகள் தெரிஞ்சிடும் அப்படி பல்ல வந்து காப்பாற்றுற சூழ்நிலைகள் இருந்துச்சுன்னா ரூட் கெனால் ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது அது பல் வேர் சிகிச்சைன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி முடித்த பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் காலத்துக்கு அப்புறம் பல் மருத்துவர் என்ன சொல்லுவார்னா வந்து அந்த பல்லுக்கு மேலே ஒரு கேப் மாதிரி போட சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு ப்ரொசீஜரையும் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த பற்களை வந்து காப்பாற்றிடலாம் இந்த அது சம்மந்தமானது இது சம்மந்தமானது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பற்கள் வந்து இந்த இதனால் சொத்தையினால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இப்போ சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல் சொத்தையாக இருக்குங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லியிருக்காரு இதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இதை நம்ம கரெக்டாக பண்ணிக்கணும் அப்படி முடியாத எக்ஸ்ரேல வந்து ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சுன்னா பல் எடுக்கிற சூழ்நிலைகள் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பல்லை எடுத்துகிட்டு இமீடியட்டாக வந்து நம்ம வந்து பல்ல வந்து கட்டுறதுக்கு உண்டான வழிமுறைகளை நம்ம பார்க்கணும் பல்லை எடுத்துகிட்டு அப்படியே விட்டுறக்கூடாது இப்போ பல் வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பல் வந்து பின்னாடி பல் எடுத்துட்டாங்கன்னா நிறைய பேர் கட்டவே மாட்டாங்க ஆனால் முன்னாடி பல் வந்து எடுக்கிறாங்கன்னா உடனே வந்து கட்டிருவாங்க பல் பல்லுனாலே நிறைய பேர் என்ன பார்க்குறாங்கன்னா அழகு அழகு சம்மந்தமானது மட்டும்தான் பார்க்குறாங்க அந்த முன்னாடி பல்லாம் வந்து பேச்சுக்கு சிரிப்புக்கு அழகுக்கு இந்த மாதிரி முன்னாடி பல்லாம் உடனே பா எதிரில் இருக்க பார்வையாளருக்கு வந்து உடனே வந்து நம்ம பல் இல்லாதது தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி பின்னாடி பல்லை வந்து எடுத்துட்டாங்கன்னா அது கட்டுறதுக்கே நிறைய பேர் வந்து யோசிக்கிறாங்க பின்னாடி பல்லு வந்து தான் வந்து கடித்து சாப்பிட்றதுக்கு உண்டான பாரு முன்னாடி பல்லு வந்து அழகுக்கு பேச்சுக்கு சிரிப்புக்கு பின்னாடி பல்லு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடித்து சாப்பிட்றதுக்கு உண்டான பற்கள் இந்த பின்னாடி பல்லை வந்து நீங்கள் எடுக்கு எடுத்துகிட்டு கட்டாமல் விட்டிங்கன்னா வந்து நிஜமாகவே அந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து மால் நியூட்ரிஷன் அதாவது ஒழுங்காக சாப்பிடாமல் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் நான் வந்து ஒரு சைடு மட்டும் தான் நான் சாப்பிட்றேன் இப்போ இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு கடவாப்பில் எடுத்துட்டாங்கன்னா பெரிய கடவாப்பில் எடுத்துட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களோட ஹேபிட் ஃபுல்லாக என்னங்கன்னா எந்த பக்கம் வந்து பற்கள் அதிகமாக இருக்குமோ அந்த சைடு வந்து கடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்போ ஒன் சைடு வந்து ஹேபிட்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் ரெண்டு சைடு வந்து கடித்து சாப்பிட்ணும் மால் நியூட்ரிஷன் பல் கட்டுறது வந்து நிறைய இருக்குது பல் கட்டுறது தான் பல் எடுத்தாச்சுன்னா உடனே பல்ல கட்டை பார்க்கணும் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன பேர் என்ன கேள்வி சார் இது யாருக்கான கேள்வி ஓகே டிவி பார்க்காம உங்களோட கேள்விக்கான பதில நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் உங்களோட வயசு உங்க வயசு என்ன சார் மேல் பல்ல இருந்து பிளட் வருதா சார் ஆட்டமா இருக்கா சார் பல்லு <laughs> 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 இந்த ஜிஞ்சவிட்டிஸ் வந்து மைல்ட் ஜிஞ்சவிட்டிஸ் மாட்ரேட் ஜிஞ்சவிட்டிஸ் அண்ட் சிவியர் ஜிஞ்சவிட்டிஸை நம்ம பேர் வச்சுருக்கோம் இந்த ஜிஞ்சவிட்டிஸோட ஆரம்ப ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ஸ்லாம் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி இந்த கம்ஸ்லேருந்து ரத்த கசிவுகள் வந்து வரக்கூடியது இதுக்கு வந்து மெயின் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பல்லில் வந்து படியக்கூடிய காரைகளை வந்து நம்ம மெயினாக சொல்லலாம் அந்த பல்லுக்கும் ஈருக்கும் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மஞ்சளாக சில காரைகள் வந்து படிஞ்சிருக்கும் அந்த சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து அந்த ப்ரொஃபஷனல் அதை வந்து காரைகள் வந்து சில நேரத்தில் வந்து பேஷண்ட்ஸ்னால் கண்டுபிடிக்க தெரியாது அது பல்லு மாதிரியே இருக்கும் இந்த இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து பக்கத்தில் இருக்க ஒரு டென்டல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் ப்ரொஃபஷனல் கிளீனிங் அதாவது ஸ்கேலிங்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்கே ஸ்கேலிங்கை பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சில கம்பெயின்ஸ் இருக்குது மவுத் வாஷஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த ரத்தத்தை நிப்பாட்டுறதுக்கு சில ஆஸ்ட்ரஞ்சன் டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த இதெல்லாம் நம்ம பண்ணி
நம்ம வந்து க்யூர் அட்டாச் பண்ணுவோம் அதை பல் க்ளீன் பண்ணுறதை காட்டில் கொஞ்சம் டீப்பாக போய் ஈருக்கு கீழே போய் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணுறது அதையும் தாண்டி வந்து ரத்த கசைவுகள் வந்து தொடர்ந்து இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா நம்ம எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துட்டு ப்ராப்பரான டெக்னிக்கில் வந்து ஈர் அறுவை சிகிச்சை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இதெல்லாம் நான் வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா ஏ டு இசட் வரைக்கும் நான் ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லியிருக்கேன் எல்லாேருக்குமே எல்லாமே தேவைப்படாது சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண முறையில் பல்ல க்ளீன் பண்ணாலே இந்த ரத்த கசிவுகள் வந்து நின்றும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த கியூரோட்டாச்சுங்கிற டெக்னிக் ரெண்டாவது டெக்னிக் அதாவது கொஞ்சம் பல்லுக்கு கீழே போய் டீப்பாக போய் க்ளீன் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் இதில் இது போயிடும் கடைசி ஸ்டேஜ் தான் வந்து எதுவுமே நம்ம சக்ஸஸ் கொடுக்கலன்னா வந்து ஈர் அறுவை சிகிச்சை பண்ணி நம்ம வந்து இந்த ரத்த கசிவுகளை வந்து நம்ம நிப்பாட்டிக்கலாம் ஓகே ஃபைன் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன உங்கள் பேர் என்னம்மா எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க வளர்ந்து <laughs> 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 இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேள்விக்கு உண்டான பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பல்லில் வந்து மஞ்சள் கரைகள் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அந்த மஞ்சள் கரைகள் வந்து போக்குறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரஷிங் டெக்னிக்கில் வந்து அது வெளியே வராட்டியும் வந்து ப்ரஷிங் டெக்னிக்கில் வெளியே வராட்டியும் மெயினாக வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு பக்கத்திற்கு ஒரு பல் மருத்துவரை பார்த்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கேலிங் அதாவது அதுக்குன்னு ஸ்கேலர்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது அந்த ஸ்கேலர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு அந்த பல் கர் கற்க கரைகளை வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக வெளியில் எடுத்துடலாம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த நைட்டு தூங்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உண்டான அந்த வாயை திறந்து மூடுறதுக்கு இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நிறைய ட்ரெயினர்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது அதாவது மவுத் ப்ரீத்திங் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு சில ஹேபிட் பிரேக்கிங் அப்ளையன்சஸ்லாம் வந்திருக்கு ஓரல் ஸ்க்ரீன் எல்லாமே ஆனால் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நேரடியாக பார்த்துட்டு தான் அந்த குழந்தைகளோட சிவியாரிட்டி என்னென்னு பார்த்துட்டு தான் நம்ம முடிவு பண்ண முடியும் நம்ம பற்கள் சார்ந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் தெளிவான முறையில் பதிலளிக்கிறதுக்காக ஸ்ரீ டென்டல் கேர் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் கமல்ராஜ் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன பேர் பிரதீப்குமார் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சார் ஓகே இது யாருக்கான கேள்வி சார் தொடர்ச்சியாங்க <laughs> 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 ஓகேங்க சார் ம் குளிய குளிய இருந்து எடுத்துட்ட சார் லாஸ்ட் பல் வைக்கலாமா இல்ல அப்படியே விட்டுறலாமா அது லாஸ்ட் பல் வந்து ரெண்டு விதமா நம்ம பிரிச்சுக்கணும் சார் ஒரு சிலருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா விஸ்டம் டீத்னு ஒன்னு சொல்வோம் அது ஞான பல்னு சொல்வோம் அதாவது 17 வயசுக்கு மேல வரக்கூடிய பற்கள் வந்து அந்த 17 வயசுக்கு மேல வரக்கூடிய பற்கள் வந்து ஞான பல் வந்து எது எந்த காரணத்துக்கெல்லாம் எடுக்கிறாங்கன்னா வந்து சில நேரத்தில் வந்து ஞான பல் எடுக்கும்போது வந்து இன்ஃபெக்ஷன் அந்த சுற்றி இருக்கிற ஏரியாலே இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிரும் இல்லை ஞான பல் வந்து தாடையிலே வந்து வளர்கிறதுக்கு வந்து இடம் இல்லாமல் போயிடும் உங்களுக்கு நீங்கள் எடுத்தது ஞான பல்லா இல்லை சாதாரண பல் எடுத்தீங்களா சார் அதுக்கு முன்னாடி எண்டு சார் லாஸ்ட் எண்டு ஓகேங்க சார் இந்த லாஸ்ட் எண்டில் வந்து நம்ம வந்து டூத் நம்பர் வந்து செவன் அண்ட் எயிட்டுன்னு சொல்லுவோம் மேடம் அதாவது வந்து ஒன்று அதை விஸ்டம் டீத்தை வந்து எயிட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டூத் நம்பரை வந்து செவன் சொல்லுவோம் இந்த செவன் அந்த டூத் நம்பர் வந்து இந்த செவனோடு முடியுதுன்னா நம்ம வந்து கட்டாயம் வந்து அது செகண்ட் மோலார் செகண்ட் மோலார் எடுத்திருந்தாருன்னா வந்து கட்டாயம் வந்து கட்டிக்கணும் இப்போ அதே வந்து விஸ்டம் டீத்தை எடுத்துட்டாங்கன்னா வந்து கட்ட வேண்டிய அவசியங்கள் இல்லை ஏன்னா விஸ்டம் டீத் வந்து நிறைய பேர் வந்து எடுக்கிறது காரணம் என்னென்னா வந்து சொத்தையினால் எடுக்கிறது காரண காரண 
காட்டிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல் வந்து ஒழுங்காக முளைக்காது இந்த பல் வந்து கிராஸாக நிற்கிறது ஹரிஜாண்டல் ஹரிஜாண்டலாக நிற்கிறது இல்லைன்னா மீசி ஆங்கிலர்னு சொல்லுவோம் அதாவது பற்கள் வந்து நேரடியாக நிற்காமல் பக்கத்து பல் வந்து இப்படி மோதிக்கிட்டு நிற்கும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் வந்து இந்த லாஸ்ட் பல் வந்து எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வரும் இப்போ லாஸ்ட் பல்லில் நான் வந்து வந்து செகண்ட் மோலராக இருந்துச்சுன்னா ஒரு சொத்தையினாலேயோ வேறு ஏதோ காரணத்தினாலேயோ எடுத்திருந்தாங்கன்னா வந்து கட்டாயம் வந்து பல்லை கட்டிக்கணும் அதே வந்து ஞானப்பல்னால் வந்து ஒரு கட்டுறது வந்து அவ்வளோ அவசியம் இல்லை இப்போ உங்களுக்கு வந்து பல் வந்து எடுத்தீங்களா சார் என்ன காரணத்துக்காக நீங்க எடுத்தீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் அந்த பல்லு வந்துட்டு சார் சொத்தே இருந்துச்சு மதியத்துல போறோம் ரெண்டு மூணு டைம் அடிச்சேன் அடிச்சு பாத்திருக்கீங்க அடிச்சு பார்த்தேன் செட் ஆகல சார் நேத்து இருந்து எடுத்தேன் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு எடுக்கும் போது ஓகேங்க சார் அது எடுக்கவே முடியல சார் மண்டே மண்டே இதுக்குதுல சார் நரம்பு அது வலிச்சு சார் ஆனாலும் நன்றிங்க <laughs> 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 ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் தேக்கிதா பெரிய குளத்துலேருந்து பேசுகிறோம் ஓகேம்மா இது யாருக்கான கேள்விம்மா அம்மாவுக்கு அவண்டிங்க மேடம் அவங்க வயசு என்ன அறுபது வயசுங்க மேடம் ஓகேம்மா டாக்டர் இணைப்பில் தான்மா இருக்காங்க பேசலாம் குட் மார்னிங் மேடம் சொல்லுங்கள் மேடம் குட் மார்னிங் சார் பல்லு பல்லு அரணை பல்லு இல்லைங்க சார் அரணை மட்டும் வீக்கமா இருக்குதுங்க சார் மூஞ்சி கண்ணு வரை வீக்கமா இருக்காது எதுனாலும் சார் எதுனாலும் சார் இந்த வீக்கம் வந்து எத்தனை நாளா இருக்குமா என்னங்க சார் இந்த வீக்கம் வந்து எத்தனை நாளா இருக்குன்னு கேட்கேன் இது ரெண்டு நாளா இருக்குதுங்க சார் ஓகேங்க மேடம் இப்ப ரெண்டு நாளா இருக்குன்னா வந்து டியூட்டி இன்ஃபெக்ஷனால தான் வந்திருக்கு அது வந்து இப்போ அந்த பல்லில் வந்து சொத்தே இருக்கா இல்லைனா அது ஈறு சம்மந்தமான இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பற்கள் வந்து கண்ணம் வரைக்கும் வீங்கிருக்குன்னா வந்து டென்டோ ஆலிவுலர் ஆப்சிஸ் இல்லைனா வந்து சப் ஆண்டிபுலர் இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி சொல்லுவோம் இதுக்கு வந்து இமீடியட்டாக வந்து நம்ம பார்க்கணும்னா அந்த பல் சொத்தைக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நீங்கள் பல் மருத்துவர பக்கத்தில் அணுகுனீங்களா ஆன்டிபயாட்டிக் கவரேஜ் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா மெடிக்கல்ல மாத்திர வாங்க கூடாதுமா உடனே பக்கத்து இருக்க பல் மருத்துவர் அணுகி வந்து சில நேரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெடிக்கல் ஷாப்பில் வாங்கி நம்ம மாத்திர போடுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் வந்து இன்னும் சிவியாரிட்டி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அது காரணம் என்னென்னா உண்ட கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து உங்கள் பல் மருத்துவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்க உடனே பல் மருத்துவரை பார்த்து இது நீங்கள் சாதாரணமாக நினைக்காதீங்க கண்ணு வரைக்கும் வீங்கியிருக்குன்னா உடனே கரெக்டான ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் பெயின் கிளர் எல்லாம் ஆரம்பிச்சிச்சு ஆரம்ப ஆரம்பிக்க வேண்டியது இருக்கும் இன் கேஸ் வந்து அவங்களுக்கு டயபெட்டிக் வேறு ஏதாச்சும் சிஸ்டமிக் ஃபேக்டர்ஸ் என்னமாச்சும் சூடு கூட இருக்காமா இல்லை டயபெட்டிக் இல்லை நான் டயபெட்டிக்கா டயபெட்டிக்கா சரிங்க சார் மா உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கா இல்லையான்னு கேக்குற சுகர் இருக்கா இருக்கா இல்லையான்னு நான் கேட்டேன்மா ஹலோ ஓகே அவங்க இணைப்பில் இல்லை நான் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன தினேஷ் குமார் எங்கிருந்து கால் பண்றீங்க தினேஷ் ராமபுரத்துல இருந்து மேடம் ஓகே ஃபன் இது யாருக்கான கேள்வி சார் அப்பா சார் அப்பாவோட வயசு அப்பா வயசு 42 ஓகே ஃபன் டாக்டர் எனைப்பில் தான் இருக்காங்க அவரோட கேள்வியை கேட்கலாம் சரிங்க ஆ குட் மார்னிங் சார் சொல்லுங்க சார் சார் குட் மார்னிங் சார் அப்பா வாயில பிரஷ் வச்சால கொமட்டேன்னு சொல்றாங்க சார் இந்த பிரச்சனை எத்தனை நாள் சார் இருக்கு 1 இயர் ஆர் சார் ஒன் இயரா வாயில் வந்து பிரஷ் வச்சாக்கன்னா கொமட்டுற மாதிரி இருக்கா சார் ஓகே ஓகே இது வந்து பேசிக்காக வந்து கேக் ரிஃப்ளெக்ஷன் நம்ம சொல்லுவோம் மேடம் அது வாய்க்குல வந்து ஏதோ ஒரு ஃபாரின் பாடி வந்து உள்ளே போனாலும் சரி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிலருக்கு வந்து ஒரு கொமட்டுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள் வரும் ஆனால் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் ஏஜில் வந்து இப்படி வருதுன்னா வந்து அவங்க வந்து சைக்காலஜிக்கலாக வந்து சில ஃபீலிங்ஸ் வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு பல் மருத்துவர் அணுகி என்ன ஏதுன்னு பார்க்க வேண்டியது பல்லில் வந்து சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சில ப பகுதியில் வந்து பல் சொத்தையாக இருக்குன்னா அந்த இடத்துல வந்து பல் அந்த ப்ரெஷ்ஷை கொண்டு போனாலே ஒரு சிலருக்கு வந்து வலிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும் இல்லை சென்சேஷன் வந்து அதிகமாக ஃபீல் பண்ணுறக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இது வந்து நாற்பத்தெட்டு வயசில் வந்து இது வந்து ஒன் இயராக தான் இந்த பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இது நம்ம வந்து நேரில் பார்த்துட்டு நம்ம முடிவு பண்ணிக்கிறது நல்லது ஓ
நிச்சயம் பேசலாமா உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நாங்க ராமநாதபுரம் ராமநாதபுரமா ஓகேமா இது யாருக்கான கேள்விமா எனக்கு தான் பேசணும் பல்லு ஆடு உங்க வயசு என்னமா வயசு ஆடுமா ஓகேமா டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு போன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசலாமா உங்களோட சந்தேகத்தை கேளுங்க வயசு ஆடுமா ஓகே சொல்லுங்க மேடம் அம்மா வயசு ஆடுது போனே انا பல்லு போற 10 பல்லு ஆடுது பல்லு போற 10 பல்லு ஆடுது ம் ஒரு <laughs> 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 இப்போ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பற்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு பல் ரெண்டு பல் ஆடுறதுனா பரவாயில்ல எல்லா இப்போ இந்த வயசில் வந்து எல்லா பற்களும் ஆடுங்கிறப்ப அந்த பல் பக்கத்தில் இருக்க பல் மருத்துவ அணிகி கிரேட் டூ அண்ட் கிரேட் த்ரீ அந்த ரொம்ப ஆடுற மாரிய சூழ்நிலைகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஆடுற பல்ல வச்சு இவங்க வந்து ஒன்றும் பண்ண போகிறது கிடையாது இது கடிச்சு சாப்பிடும் போதில் என்ன பண்ணிங்கன்னா டிஸ்டர்பன் ஆகி வலிச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ரெண்டாவது அப்பப்போ நாக்கில் பட்டாலும் கூட இவங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் இந்த ஆடுற பல்லெல்லாம் கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடுற பல்லெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் வந்து ஹீலிங் பீரியட் அதாவது ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் இல்லை மூணு வாரம் நல்லா பல் ஆறின பிறகு என்ன பண்ணணும்னா வந்து ஒரு ப்ராப்பரான முறையில் வந்து பல் கட்டுறதுக்கு உண்டான டெக் முறைகளை வந்து உடனே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இது பல் வந்து ஆடுற பல் வந்து வச்சு ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது இந்த பல்லெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பல் கட்டியாச்சுன்னா வந்து இந்த பற்களை வச்சு வந்து அவங்க வந்து நல்லா அரைச்சி நல்லா சாப்பிடலாம் அதான் நம்ம நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சம்பாதிக்கிறது நம்ம எல்லாமே வந்து வாழ்கிறதுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உணவு தான் அதுக்கப்புறம் தான் மற்றது எல்லாமே வந்து இந்த உணவு வந்து ஃபஸ்ட்டாக வந்து நம்ம கரெக்டாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிக்கணும்னா அது பற்கள் வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் பற்கள் வந்து ஆரோக்கியமாக இல்லைன்னா டெஃபினட்டாக வந்து ஒருத்தர் நாள் வந்து உணவை வந்து கரெக்டாக வந்து சாப்பிட முடியாது ரசிக்க ரசித்து ருசித்து எதுவுமே பண்ண முடியாது பல்லெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பல்ல வந்து என்னது கட்டிட்டு நல்லா சாப்பிட வைக்கணும் பேஷண்ட் இது தான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு கோலாக இருக்கணும் ஒரு பல் மருத்துவரோட கோலாக இருக்கணும் இது பேஷண்ட்டும் கடைபிடிக்கணும் சந்தேகத்தை சார் எனக்கு வந்து பல்லு வந்து மேலே கரையா இருக்குங்க சார் மேல இருக்க பல்லு ஒரு நாலஞ்சு பல்லு மேல பச்சை கலர் மாதிரி பச்சை கலர் மாதிரி கரு கருப்பான் சொல்ல தெரியல கரையா இருக்குங்க சார் அதான் அதுக்கு என்ன செய்யறது என்னன்னு தெரியும் இந்த கரைகள் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தா இரு சின்ன வயசுல இருந்து இருக்கா இல்ல நடுவுல வந்த கரைகளா மேடம் இல்ல சார் இப்ப ரீசெண்டா ஒரு 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 எட்டு மாசம் ஒன்பது மாசம் இருக்குங்க சார் இந்த பல் கரைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து எக் எக்ஸென்ட்ரிக் ஸ்டெயின்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த இன்ட்ரன்சிக் ஸ்டெயின்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஒன்று வந்து குழந்தையிலேருந்து வரக்கூடியது இவங்க சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நடுவில் வந்த கரைகள் தான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து மேஜராக வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம பல் விளக்குற முறைகள் அப்புறம் நம்ம உணவு முறைகள் இதனால் வரக்கூடிய கரைகள் தான் இதுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிள் சொல்யூஷன் வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் க்ளீனிங் அதாவது ஸ்கேலிங் பண்ணால் இது வந்து ஆட்டோ ரொம்ப நல்லாவே க்ளீன் ஆகி நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடலாம் இது வந்து கரையாக இருக்குமேனு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பண்ணுவாங்க ப்ரஷ்ஷை வச்சு அழுத்தி அழுத்தி தேய்ப்பாங்க என்னவாக அழுத்தி வச்சு தேய்ச்சாலும் சரி பல்லுக்கு தான் அது கேடாக போகுமோ தவிர வந்து அழுக்கு போகவே போகாது இதுக்கு வந்து டாக்டர்கிட்ட போட்டிங்கன்னா பல் மருத்துவர்கிட்ட போனால் இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸ்கேலர்ஸு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது அல்ட்ராசோனிக் ஸ்கேலர்ஸ்லாம் இருக்குது இதை வச்சு ஒரு இருபது நிமிஷம் ப்ரொசீஜர் இது வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டால் போதுமான விஷயம் ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன ஆ என் நேம் வந்து குருசுரி வேலூர் இருந்து கால் பண்றேன் மேம் ஓகேமா இது யாருக்கான கேள்விமா அம்மாக்கும் அப்பாக்கான கேள்வி ஓகே அவங்களோட வயசு என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சந்தேகம் சந்தேகத்தை கேட்கலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் மேடம் சொல்லுங்க மேடம் ஆ சார் அப்பாக்கு வந்து 65 ஏஜ் ஆகுது சார் ம் அவருக்கு வந்து பல்லு லைட்டா ஆடி ஆடிட்டே பல்லு வந்து பாதியா உடைஞ்சி போயிருது ம் அது பிரச்சனை இருக்கு சார் அது கேட் பண்ண முடியுமா இப்போ வந்து பல் வந்து ஆடி வந்து 
பாதியாக உடையதுனா என்ன காரணம்னா வந்து பல் வந்து சொத்தையாக இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஏஜில் வந்து உடையிறதுக்கு மெயினான காரணங்களாக இருக்கும் அப்போ பல் ஆடி ஆடி உடையதுன்னா இந்த வீக்காக இருக்கிற பற்களெல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு வேறு பல் வந்து கட்டிக்கிறது நல்லது இந்த உடஞ்சி போன பல் இந்த ஸ்ட்ரென்த் இல்லாத பல்லுகளை வச்சு அவரை கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம் கரெக்டான முறையில் ஒரு ஆமாம் ஒரு பல் டாக்டர் அணுகி வந்து பல்லை எடுத்துட்டு வேறு பல்லு கட்டி விட்டுருங்க அப்புறம் அம்மாவுக்கு என்னம்மா பிரச்சனை உண்டான <laughs> 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 மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பல்பைட்டிஸ் வந்து பேசிக் ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொத்தையினால தான் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் வந்து கண்ணில் வந்து சில நேரங்கள் வந்து பல் சொத்தை வந்து இல்லாமல் இருக்கும் சில நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கும்போது வந்து நான் பல்லுக்கு கீழேயோ இல்லை பல்லுக்கு பின்னாடியோ வந்து பல் சொத்தை வந்து இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நைட்டில் வந்து பல் வழி அதிகமாக இருக்குன்னா நம்ம வந்து மெயினாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது பல் சொ சொத்தையினால் வரக்கூடிய வழியை வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஃபுல் இது வந்து வந்துடும் மோஸ்ட்லி வந்து பல் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா ரூட் கனால் பண்ணி பல்ல காப்பாற்றிக்கோங்க ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன மேடம் என் பேர் விஷ்ணு ராம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சார் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே சென்னை பெரியார் நகர் ஓகே சார் உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஒரு கேள்வி என்ன சார் ரெண்டு <laughs> 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 இல்லை நாக்க திருத்துகிற ஹேபிட்ஸ் வந்து நகம் கடிக்கிற ஹேபிட்ஸு இந்த ஒரு சில ஹேபிட்ஸ் வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து இன்னும் இருக்காங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அப்படி ஒரு சில இந்த கை சூம்புற பழக்கம் இதை நாக்கை வந்து திருத்துகிற நாக்கை வச்சு முன்னாடி பழம் வந்து தள்ளுவாங்க அந்த மாதிரி ஹேபிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வந்து எட்டு வயசு வந்து ஹேபிட் பிரேக்கிங் அப்ளையன்சஸ் வந்து இம்மிடியட்டாக நம்ம போட்டு வந்து ஹேபிட் வந்து பிரேக் பண்ணால் அந்த எத்துப்பல் ஆறுதை வந்து கொஞ்சம் சிவியாரிட்டியை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இவ்வளவு இல்லை இல்லை சில வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எட்டு வயசில் வந்து இந்த பல் வந்து முன்னாடி பல் வந்திருக்குன்னா இப்போ லே லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு கான்செப்ட் வந்து இன்டர்செப்டிவ் ஆர்த்தனாடிக்ஸ் ஒன்று வந்திருக்கு முதலெல்லாம் வந்து ஆர்த்தனாடிக்ஸ் பல் வந்து கிளிப்பு ட்ரீட்மெண்ட் போ போடுறதாக இருந்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு லெவன் ப்ளஸ் இல்லை டுவெல் ப்ளஸ் வயசில் தான் வந்து நம்ம வந்து ஆர்த்தனாடிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து சஜஷன்ஸ் சஜஷன்ஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இப்போ வந்து இன்டர்செப்டிவ் ஆர்த்தனாடிக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஆரம்பத்திலே வந்து பின்னாடி தேவையான அந்த கிளிப்பு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஆரம்பத்திலே வந்து முளையிலேயே வந்து கிள்ளி எறிகிறது இப்போ ரேஸ் ரீசெண்டாக வந்து மயோ பிரேசஸ்னு இப்போ ஒரு புது கான்செப்ட் வந்து வந்திருக்கு இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து மால் அக்லூஷன் அது பல் வந்து முன்னாடி பின்னாடி பற்கள் வந்து வரிசை இல்லாமல் வர்றதோ இல்லை பல் வந்து எத்து பல்லாக வராமல் இருக்கிறக்கோ சின்ன வயசுலேருந்து எட்டு வயசு ஒம்பது வயசுலேயே வந்து அந்த மயோ பிரேசஸ் கான்செப்ட்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து அந்த அத்லெட்ஸ் போடுவாங்க பார்த்துருக்கீங்க இந்த இந்த பாக்ஸிங்லாம் பண்ணும்போது ஒரு வாய்க்குள்ளே போட அந்த அதே மாதிரி அது மா அது கிடையாது அதே மாதிரி இந்த மயோ பிரேசஸ் இருக்கும் அதை வந்து போடுறதுனால வந்து டைம் டுரேஷன் இருக்கும் ஏன் ஒரு ஆறு மாதம் போடுங்க இல்லை ஒரு வருஷம் போடுங்கங்கிறத அதை பார்த்துட்டு தான் சொல்ல முடியும் அதை பார்த்துட்டு அந்த மயோ பிரேசஸ் வந்து போடுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வரக்கூடிய இந்த இந்த கிளிப்பு ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன ஹலோ வணக்கம் சார் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க உங்க பேர் என்ன நான் பேர் சுந்தரராஜா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் நான் தங்கரங்கோயில் ஓகே ஃபைன் உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் சார் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க உங்க கேள்வி என்ன சார் சார் திண்டுக்கல்ல வந்து பல்லு வர கம்ப்ளைண்டா போடுறோம் ஓகே என்ன சார் பிரச்சனை பல்ல இல்ல இல்ல பல்லு வந்து எல்லாமே போச்சு 60 வயசு ஆச்சு அடிக்கட்டு வந்து தண்ணி குடிச்சோம்னா அப்படியே மிதக்கு 
அந்த பல் கட்டினது மேல் பல் கரெக்டா நிக்குது கீழ் பல் வந்து ஆடுது கொஞ்சம் ஸ்டெபிலிட்டி இல்லைன்னு சொல்ல வரீங்க கரெக்ட் ஆமா அதுல வந்து நாலு அந்த கடாப்புல வந்து வந்து வல்கையா இருக்கு நிக்க மாட்டேங்குது ஓகே இப்போ பொது வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ் a complete danger case ன்னு சொல்லுவாங்க மேடம் அதாவது வந்து மேல் மேல வந்து ஃபுல்லா ஒரு பல் செட் கீழ வந்து ஒரு ஃபுல்லா பல் செட் முகாவாசி பேஷியன்ட்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மேல் பல் செட் வந்து நல்லா நின்னுக்குறோம் ஏன்னா மேல் பல் செட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஸ்டர்பிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து எதுவுமே கிடையாது நாக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கீழே தான் இருக்குது மேல் வந்து தனியாக கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது அது தனியாக ஓரளவு ப்ராப்பரான மெத்தடில் நம்ம பல் செட் பண்ணோம்னா நினைக்கிறோம் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு எதிரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பல் செட்டுக்கு வந்து நம்ம நாக்கு அந்த நாக்கு வந்து என்ன பண்ணோம்னா அந்த பல் செட்டை வந்து ஏதோ புது ஆப்ஜெக்ட்னு நினச்சி அது வந்து மைண்ட் செட் ஆகிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும் சில நேரங்களில் வந்து கீழே வந்து இந்த சார் சொல்கிற மாதிரி வந்து கீழே வந்து பல் செட் வந்து நிற்காமல் இருக்கிறக்க மெயின் காரணம் என்னென்னா வந்து ஒரு பல் செட் நிற்கணும்னா மோர் தி சர்ஃபேஸ் ஏரியா மோர் தி ரிட்டென்ஷன் இப்போ நீங்களே இந்த சேரில் உட்காந்துருக்கீங்கன்னா உங்களை காட்டில் இந்த சேர் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து அந்த சேரில் வந்து உட்கார முடியும் இப்போ இந்த சேர் வந்து உங்களை காட்டில் கொஞ்சம் ரொம்ப சின்னதாக ஒரு ஸ்டூலில் வந்து உட்கார சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தடுமாறி அப்படி கொஞ்சம் ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாமல் தான் நீங்கள் அதே இது இந்த சேம் கான்செப்ட் வந்து என்னென்னா தாடையோடய எலும்பு வந்து சில நேரங்களில் வந்து என்ன ஆயிரும்னா கீழ் தாடையில் வந்து ரொம்ப தேஞ்சு போயிடும் அப்போ கீழ் தாடையில் வந்து ரொம்ப தேஞ்சு போனால் அந்த பல் செட்டு போய் அந்த தாடையில் போய் உட்காரதுக்கு வந்து அந்த ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாமல் இருக்கிறதுனால வந்து ஒரு சில பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த ஃப்ளோட்டிங் அந்த சார் சொல்கிறாரு அந்த தண்ணி குடிக்கும் போது அந்த ஆடுறது பேசும்போது வந்து அந்த பல் செட் வந்து தூக்கிட்டு வர்றது இந்த காரணங்கள்லாம் வரக்கூடியது இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில அட்கசிவ் பேஸ்ட் இருக்குது அட் அட்கசிவ் பேஸ்ட்னால் ஒரு இப்போ வந்து ஒரு ஃபெவிகால் மாதிரி ஒரு ஃபெவிகால் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டென்ச்சருக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பவுடர்ஸ் இல்லைனா க்ரீம்ஸ் வந்து போட்டுட்டு நம்ம வந்து அந்த பல் செட்டை வந்து அந்த இடத்துல வச்சோம்னா வந்து கொஞ்சம் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ எல்லாத்துலேயுமே இது எதுவுமே பண்ணி எதுவுமே ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து கீழ் தாடையில் வந்து ஒரு நாலு ஸ்க்ரூ இறக்கி அந்த நாலு ஸ்க்ரூவில் வந்து பல்ல நிப்பாட்டி ஆச்சுன்னா ஆடவே செய்யாது அந்த ஸ்க்ரூவோட சப்போர்ட்டில் ஸ்ட்ராங்காக நினைக்கிறோம் ஓகே ஃபைன் சார் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு ஒரு தெளிவான விளக்கம் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க சார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்னால வெளியில் போகிறதுக்கு பல பேருக்கு ஒரு சிந்தனை இருக்கு பல்ல பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வலிகளை தாண்டி ஒரு சில குழந்தைகளுக்கு கூட கால் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க பல்ல கரை இருக்கு பல் வந்துட்டு தொத்திட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்போது வீட்டில் இருந்தபடி அதிகப்படியமா பல் தேய்க்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் லெமன் வச்சு தேய்ச்சா அந்த கரை போயிடும் உப்பு வச்சு தேய்ச்சா கரை போயிடும் பேக்கிங் சோடா வச்சு தேய்ச்சா கரை போயிடும் சொல்லிட்டு நிறைய மித்துங்க இருக்கு இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது ஜென்ரலா பல்ல பராமரிக்கிறதுக்கு எத்தனை முறை பல் தேய்க்கணும் எவ்வளவு நேரம் பல்லுக்காதீங்க அதான் ரொம்ப முக்கியமான டெக்னிக் அப்புறம் பல்லு விளக்கிறதுக்கு சில டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் வந்து அப்புறம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஆதி காலத்துலேருந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது வந்து இந்த ஆயில் புல்லிங்குன்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது வந்து இப்போ வந்து நம்ம அது வந்து மறந்துட்டோம் இப்போ ஒரு ஒரு நல்லெண்ணெயை ஒரு காலில் இந்த சொன்ன வெறும் வயத்தில் வந்து ஒரு நல்லெண்ணெயை வச்சு வாய்க்கு ஒப்பிக்கிறதோ இதை தேங்காய் எண்ணெயை எடுத்து இந்த நல்லெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெயாக இருக்கணும் பியூர் தேங்காய் எண்ணெயாக இருக்கணும் இந்த ஹேருக்கு யூஸ் பண்ணுற தேங்காய் எண்ணெயெலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அது வந்து நிறையா ஹே ஹேருக்காக நிறையா வந்து சேர்ப்பாங்க செக்கில் ஆட்டின ஒரு சுத்தமான ஒரு நல்லெண்ணெயோ இல்லை தேங்காய் எண்ணெயோ வச்சு ஒரு காலில் எழுந்திரிச்சோன்னே ஒரு வெறும் வயத்தில் வந்து வாய்க்கு ஒப்பிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஹோம் ரெமடிஸை வந்து நம்ம பண்ணுறது வந்து ரொம்ப நல்லது நன்றி மேடம் சந்திக்கிறேன்